வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம ரிவியூ பண்ண போற படம் மின்னலே மின்னலே படம் வெள்ளித்திரையில வெளிவந்து பத்தொன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருந்த போதும் இன்னைக்கும் பெரிய அளவுல எயிட்டி ஸ்கிட்ஸோட மனசுல ஒரு நீங்கா இடம் பிடிச்ச படம் மின்னலே இந்த வீடியோ மின்னலே படத்தோட ரிவ்யூன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா எயிட்டி ஸ்கிட்ஸோட மெமரிஸ் ரீகால்னு கூட சொல்லலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த மின்னலை நமக்கு மூணு புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைரக்டர் கௌதம் வாசுதேவ் மேடம் செகண்ட் ரீமாசன் மூணாவது மியூசிக் டைரக்டர் ஹரிஷ் ஜெயராஜ் இந்த படத்தில் ஹீரோயின் ரீமாசன் வேற ஒரு அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையோட நிச்சயம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணலான்னு அவங்க பேரண்ட்ஸ் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஹீரோயின் ரீமாசன் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையான அப்பாசை இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஹீரோ நான் தான் அந்த அமெரிக்கா மாப்பிள்ளைன்னு போய் சொல்லி அவங்க லைஃப்பில் என்ட்ரு ஆகி ரீமாசனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவார் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ரீமாசன்னையும் மாதவனை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க மனசில் இடம் பிடிச்சிருவார் கடைசியாக ரீமாசன் பேரண்ட்ஸ் பார்த்து வச்ச மாப்பிள்ளையான அப்பாசை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரா இல்லை பொய் சொல்லி ஏமாற்றி தம் மனசில் இடம் பிடிச்ச மாதவனை மன்னிச்சு ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க லவ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரான்றது தான் ஸ்டோரி அப்போதைய காலகட்டத்தில் இது ஒரு புதுவிதமான காதல் கதை இதே மாதிரியான ஒரு காதல் கதை நம்ம தலை நடித்த காதல் மன்னன் படத்தில் பார்த்துருப்போம் ஆனாலும் அழகான ஸ்க்ரீன் பிளே கலர்ஃபுல்லான கேரக்டர்ஸ் சூப்பரான காமெடி ட்ராக்னு மின்னலே அந்த டைமில் தனித்து நின்று வெற்றி நட போட்டுச்சு அடுத்து நம்ம சாமிங் ஹீரோ மாதவனுக்கு மேடின்னு பேர் வாங்கி கொடுத்த படமே மின்னலே தான் இந்த படத்தில் த வே மேடி ரொமான்சஸ் த ஹீரோயின் இஸ் சம்திங் நியூ அவரோட கண்களை நீங்கள் உண்மையான லவ்வை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வித்தவுட் எனி செக்ஷுவல் இன்டென்ஷன் வித் ரிமாசன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வித் பிக் ஸ்மைல் இன் இஸ் மவுத் தனியா வீட்டில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீ இப்படி தானே இருப்பேன் கண்டு முடி பார்த்தேன் இதான் தெரிஞ்சது வாங்கிட்டேன் அப்பாஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன்ல அப்பாஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு டைட்டானிக் போஸ்டர் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டைட்டானிக் ஸ்டோரி மாதிரி தான் அப்பாஸோட லைஃபும் அது வந்து ஒரு நான் சிங்கிங் ஷிப் மாதிரி தான் அப்பாஸோட லைஃப் போயிட்டே இருக்கும் கடைசியில் டைட்டானிக் ஸ்டோரி மாரி அவருடைய லவ்வும் ஃபெயிலியரில் தான் முடியும் அதை சிம்பாலிக்காக சொல்கிறதுக்காக தான் டைட்டானிக் போஸ்டரை முன்கூட்டியே கௌதம் வாசுதேவ் மேடம் ரூமில் வச்சிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இவர் யாரும் தெரியுதா இவர் தாங்க மைனா ஹீரோ வித் ஆர்த்து ராஜேஷ் கிளாஸ்மேட்டாக ஒரு சீனில் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்க்கு வருவார் நம்ம கௌதம் வாசுதேவ் மேடன் கூட ஒரு சீனில் ஃப்ளவர் டெலிவரி பாயாக கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ்க்கு வருவார் நம்ம ஜிவிஎம் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி ஒரு சீன்ல கெஸ்ட் வாய்ஸும் கொடுத்துருப்பாரு ஏய் நீ ராஜேஷா இந்த ப்ராக்ஸி வரலாம் வேணா சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு வரலையா ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கணும் ஒரு ஃபயர் வேண்டாம் மாதவனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன்ல மாதவன் ஒரு டிஷர்ட் போட்டிருப்பாரு அந்த டிஷர்ட்ல ஒட்டரி லுக்கிங் அட்னு ஒரு லைனிங்ஸ் ஒரு பிக்சர் வந்து அப்பியர் ஆகும் அதே டிஷர்ட் அது கடைசி சீன்ல அதே டிஷர்ட் மாதவன் போட்டிருப்பார் ஆனால் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் சீனில் அந்த ஒட்டர் யூ லுக்கிங் அட்ன்ற பிரிண்டிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரண்டில் அப்பியர் ஆகிருக்கும் லாஸ்ட் சீனில் அது பேக்கில் அப்பியர் ஆயிருக்கு அதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து இந்த படத்துக்கு உயிர் நாடியான மியூசிக் இந்த படத்தின் பாடல்களை இன்னைக்கு கேட்கும்போதும் நம்ம அடி மனசில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பசுமையான நினைவுகளுக்கு மின்சாரம் பாய்ச்சியது மாதிரியான ஒரு உணர்வு அவ்வளோ அழகான ஒரு இசை பாடல் வரிகள் முக்கியமாக வெண்மதியே வெண்மதியே நின்று பாடல் கேட்கும்போது காதல் தோல்வியில் காயம்பட்டவங்க கண்கள்ல கண்ணீரை வர வச்ச ஒரு பாடல் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னை பிரியவில்லை விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை என்ன இருந்த போதும் அவள் எனதில்லை மறந்து போ என் மான இந்த படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பாடலை கேட்கும் போதும் நம் மனம் நம்ம அறியாமலே நம்மளை அந்த காலகட்டத்துக்கு நோக்கி பயணப்படும் நினைவலைகளின் அலைவரிசையில் நம் கண்முன்னே ஹெச்டி காட்சியாய் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த பசுமையான நினைவுகள் அண்ணன் ஹரிஷ் ஜெயராஜ் கேரியரில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சவுண்ட் ட்ராக்னு சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் டு ஹரிஸ் அம்மா மின்னலே மாதிரி ஒரு அற்புதமான மாஸ்டர் பீஸ் நம்ம கிடைச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த காலகட்டத்தில் செல்ஃபோன்ஸ் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் என்ற டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இல்லை ஒருவேளை இருந்திருந்தா ரீனா ஜோசப் ஃபுட் ஹவ் சீன் சாம் ஃபோட்டோ இன் ஃபேஸ்புக் அண்ட் கால்டிம் பையா வாட்ஸ